வணக்கம் பத்தொன்பதாம் திகதி மே மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு செவ்வாய்க்கிழமை இன்றைய தமிழறிவியின் இலங்கையின் முக்கிய செய்திகள் செய்திகளை தொகுத்து வழங்குபவர் மலரவன் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன கூட்டமைப்புடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் ஜனாதிபதியுமான மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் நேற்றைய தினம் இடம்பெற்ற ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய செயலுக்குழு கூட்டத்தின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் மத்திய செயலுக்குழு கூட்டம் நேற்று மாலை கட்சியின் தலைமையகத்தில் இடம்பெற்றது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஸ்ரீலங்காவின் முன்னாள் அமைச்சர் மங்கள சமரவீரா இரண்டாவது நாளாகவும் குற்றப்பல் நாய்வு திணைக்களத்திற்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது அரச பேருந்துகளை பயன்படுத்தியது சம்பவம் தொடர்பிலேயே வாக்கு மூலம் வழங்குவதற்காக இரண்டாவது தடவையாகவும் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் யுத்த முடிவுக்கு கொண்டு வரப்பட்டு பதினோரு ஆண்டுகள் பூர்த்தியாகும் நிலையில் பதினோராவது போர் வெற்றி தினம் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச தலைமையில் இன்று பாராளுமன்றத்திற்கு முன்னால் அமைக்கப்பட்டுள்ள தேசிய இராணுவ வீரர்கள் நினைவு தூவி வளாகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது இன்றைய போர் வெற்றி தினத்தில் இராணுவத்தினருக்கு பதவி உயர்வுகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் இறுதியாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்றாளர்கள் ஆறு பேரில் ஐந்து பேர் கடற்படை வீரர்கள் எனவும் ஒருவர் சிங்கப்பூரிலிருந்து இலங்கைக்கு நாடு திரும்பிய நிலையில் தனிமைப்படுத்தல் முகாமில் இருந்தவர் எனவும் இராணுவ தளபதி சபேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இலங்கையில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்தோருடைய எண்ணிக்கை ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாகவும் உயர்வடைந்துள்ளது என சுகாதார சேவைகளின் பணிப்பாளர் வைத்தியர் அனில் ஜெயசிங்கா தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் கொரோனா தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்ட வைத்தியசாலைகளில் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகின்றன பேர் கொரோனா தொற்று சந்தேகத்தில் வைத்திய கண்காணிப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளன அத்தோடு கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்காக இலங்கையில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றன என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் நூற்றி எழுபத்தி ஏழு இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச ஊடாக பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது நாட்டில் யுத்தம் நிறைவடைந்து பதினோரு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்கின்ற நிலையில் இராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவேந்திர சில்வாவின் பரிந்துரைகளுக்கு அமைய இந்த பதவி உயர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக இராணுவ ஊடக பிரிவு அறிவித்துள்ளது இதன் அடிப்படையில் ஐந்து இராணுவ அதிகாரிகள் மேஜர் ஜெனரலாக தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளன இதேவேளை பிரிகேடியர்களாக நாலு பேரும் லெப்டினன்ட் கேனர்களாக முப்பத்தி ஒன்பது பேரும் தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளன இதேவேளை மேயர்களாக அறுபத்தி ஒன்பது இராணுவ அதிகாரிகளும் அறுபத்தி ஒன்பது பேர் தரமுயர்த்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் யுத்த வெற்றி கொண்டாட்டங்கள் ஜனாதிபதி கோத்தபாய ராஜபக்ச தலைமையில் இன்று மாலை பத்ரமுல்லையில் இடம்பெற உள்ளமையும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரநாதனுடைய பழக்கம் தொடர்பான நினைவுகளை இந்திய மத்திய அமைச்சர் கர்தீப் சிங் பூரி தனது உத்தியோகபூர்வ டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவித்துள்ளதாவது அமெரிக்கான முயற்சிகளை இந்திய அரசாங்கம் மேற்கொண்ட போதிலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினெட்டாம் திகதியன்று பிரபாகரன் இறந்துவிட்டார் எனவும் தெரிவித்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டில் கொழும்பில் உள்ள இந்திய உயர்ஸ்தானிகளத்தில் இளம் அதிகாரியாக கடமையாற்றிய நான் இன மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வர இந்தியா மேற்கொண்டு வர முயற்சிகளை எடுத்து கூறினேன் டெல்லிக்கு வந்து அமைதி ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திடுமாறு பிரபாகரனிடம் வலியுறுத்தினேன் வல்வெட்டி துறையிலிருந்து இந்திய விமானப்படை விமானத்தில் பிரபாகரனுடன் பயணம் செய்தோம் அந்த சமயத்தில் தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த எம் மற்றும் பலரும் அமைதி ஏற்பட துணையாக இருந்தன தொடர்ந்து அமெரிக்கான முயற்சிகளை இந்திய அரசு மேற்கொண்டு வந்த போதிலும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்று பிரபாகரன் இறந்துவிட்டார் என அவர் அந்த பதிவில் தெரிவித்துள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது
இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாபை சேனாதிராயாவுக்கும் முன்னாள் போராளிகள் மக்கள் அமைப்பினருக்கும் இடையில் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை பனிரண்டு மணியளவில் இலங்கையின் தமிழரசு கட்சியின் மன்னார் மாவட்ட அலுவலகத்தில் விசேட சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த சந்திப்பில் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாபை சேனாதிராயா முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் மற்றும் முன்னாள் போராளிகள் மக்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்கள் என பலரும் கலந்து கொண்டனர் இதன்போது சமகால நிலவரம் தொடர்பாகவும் நீண்ட நேரம் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது கலந்துரையாடலின் பின்னர் போராட்டத்தை விமர்சித்த முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம் ஏ சுமந்திரனுக்கு எதிரான கண்டன அறிக்கையினை முன்னாள் போராளிகள் மக்கள் அமைப்பினர் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாபை சேனாதிராயா முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ஸ் நிர்மலநாதன் ஆகியோருடன் கையளித்தனர் இதேவேளை குறித்த கண்டன அறிக்கையினை தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் டெலோ கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான செல்வம் அடைக்கல்நாதனமும் கையளிக்கப்பட்டமை என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது கிளிநொச்சி பூநகரி ஏ ஒன்பது வீதியில் டிப்பர் கவிழ்ந்ததில் நசியுண்டு குடும்பஸ்தர் ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார் இச்சம்பவம் இன்று காலை பதினோரு மணியளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக பூநகரி காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் வேகமாக வந்த டிப்பர் வாகனம் குறுக்கு வீதியால் பயணித்த மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றை விலத்தை செல்ல முற்பட்ட போதையே கட்டுப்பாட்டை இழந்து கவிழ்ந்துள்ளதாக ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளது சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த குடும்பஸ்தர் பூநகரி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைகளுக்காக கிளிநொச்சி மாவட்ட வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பூநகரி போலீசார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அனைத்து மாவட்டங்களிலும் டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்குமாறு ஆலோசனை வழங்கப்பட்டுள்ளது தேசிய டெங்கு ஒழிப்பு பிரிவின் பணிப்பாளர் விசேட வைத்தியர் அருண ஜேசேகரா இதனை தெரிவித்துள்ளார் மழையுடனான வானிலை டெங்கு காய்ச்சல் ஏற்படுவதற்கு சாத்தியமுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அத்துடன் இந்த வருடத்தின் இதுவரையான காலப்பகுதியில் சுமார் இருபதனாயிரம் டெங்கு நோயாளர்கள் பதிவாகியுள்ளன டெங்கு ஒழிப்பு நடவடிக்கையில் மேல் சப்ரகமு தென் வடமேல் மற்றும் மத்திய மாகாணங்களுக்கு விசேட கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தமிழீழ விடுதலை புலிகளை அளித்தது போல் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியையும் அளிப்பதற்கு சிங்கள பேரினவாத சக்திகளும் சில தமிழ் அரசியல் கைதிகளும் இணைந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கையேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ளார் ஜாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணியின் அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பின் போதே கையேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் கையேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் மேலும் தெரிவிக்கையில் தமிழ் மக்களின் உரிமைகளை ஒன்றெடுப்பதில் இன்று வரை தாம் சோரம் போகாமல் ஒரே நிலைப்பாட்டில் இருப்பதனாலும் தம்மை விலை கொடுத்து முடியாது என்பதனாலும் தமக்கு பல்வேறு முட்டுக்கட்டைகளை போட்டு தம்மை அளிப்பதற்கு துடிக்கின்றன எனவும் அதற்காக சட்ட விரோதமாக சட்டத்தை பாவிக்கின்றன எனினும் எமது பயணங்கள் ஓயாது நாம் தமிழ் மக்களுக்காக தொடர்ந்தும் பாடுபடுவோம் முல்லை வாய்க்கால் நினைவு தினத்தை பலரும் பல இடங்களில் நினைவு கூர்ந்தன எனினும் எமது கட்சியும் எமது உறுப்பினர்களையும் திட்டமிட்ட வகையில் இராணுவத்தினரும் காவல்துறையினரும் அச்சுறுத்தியுள்ளன கொரோனா வைரஸ் தொற்றினை காரணம் காட்டி அரசு அரசியல் பின்னோக்கத்திற்காகவோ இவ்வாறான செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கின்றன மேலும் எமது கட்சியின் உறுப்பினர் அமைப்பாளர்கள் மீது இராணுவத்தினரும் காவல்துறையினரும் பல வழிகளில் அச்சுறுத்தல்களை பிரவேகித்துள்ளன சிலர் கைது செய்யப்பட்டு போலீஸ் நிலையங்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டு பின்னர் விடுதலை செய்யப்பட்டும் உள்ளன பெண் உறுப்பினர்களை இராணுவத்தினரூடாக சுடுவோம் எனவும் போலீசார் மிரட்டியுள்ளன எனவே எமது உறுப்பினர்கள் மீது அச்சுறுத்தல்களை மேற்கொண்ட இராணுவம் போலீஸ் மீது தனித்தனியை சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க ஆலோசித்து வருகின்றோம் மிகவும் விரைவில் அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் எனவும் கையந்திரமார் பொன்னம்பலம் தெரிவித்துள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஜாழ் மாவட்டத்தில் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டதன் பின்னர் வீதி விபத்துக்கள் அதிகரித்திருப்பதாக கூறியிருக்கும் ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் த சத்தியமூர்த்தி இளைஞர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறியுள்ளார் இன்று காலை ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் ஊடகங்களை சந்தித்து கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் மேற்கொண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் தொடர்ந்தும் கருத்து தெரிவிக்கையில் தற்போது அதிக இளைஞர்கள் விபத்தில் சிக்கி படுகாயம் அடைந்துள்ளதுடனும் ஜாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளன அவர்களில் சிலர் தலையில் காயமடைந்து காப்பாற்ற முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது எனவும் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையின் பணிப்பாளர் த சத்தியமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டத்தினை கோச்சைப்படுத்தியும் தமிழரசு கட்சியை விமர்சித்தும் பெரும் துரோகம் அளித்துள்ள சுமந்திரன் மீது உடனடியாக ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்குமாறு இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் நிர்வாக செயலாளர் சு சேவியர் குலநாயகம் எழுத்து மூலம் கோரியுள்ளார் 
சுமந்திரன் சபி தொடர்பானது என்று தலைப்பிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் இலங்கை தமிழரசு கட்சியின் தலைவர் மாவே சேனாதிராய் ஆகியோருக்கு இக்கடிதம் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த முகமாக வடக்கில் ஒன்று கூடல்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பாதுகாப்பு தரப்பினருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிவுறுத்தல்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சினால் வடக்கில் உள்ள பாதுகாப்பு அதிகாரிகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது முள்ளிவாய்க்கால் நினைவேந்தல் நிகழ்வு நேற்றைய தினம் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஒதுக்கல் சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பாதுகாப்பு அமைச்சு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது அதேபோன்று இன்று கொழும்பில் கோத்தபாய ராஜபக்சா தலைமையில் இலங்கை ராணுவத்தினரின் வெற்றி விழா கொண்டாடப்படுகின்றது என்பதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது யாழ்ப்பாணம் பலாலி தனிமைப்படுத்த நிலையத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த தொன்னூற்றி எட்டு பேர் தமது சொந்த இடங்களுக்கு இன்று அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன கொழும்பு பண்டார்நாயக்க மாவட்டத்தையைச் சேர்ந்த தொன்னூற்றி எட்டு பேரில் ஆறு மாத குளர்ந்து ஒருவர் உட்பட பத்து சிறுவர்கள் உள்ளடங்குகின்றன இருபத்தி இரண்டு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களுக்கான கொரோனா தொற்று இல்லை என பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட பின் மருத்துவ சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டு இன்று காலை பேருந்து மூலம் அவர்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பது இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது நீர்கள் நீங்கள் இதுவரை நிறமும் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது தமிழறிவின் இலங்கை செய்திகள் எமது இலங்கை செய்திகள் இத்துடன் நிறைப்பு வருகின்றன எமது செய்திகள் தொடர்பான உங்கள் கருத்துக்களை கீழே தெரிவியுங்கள் என்று கூறி மீண்டும் இன்னும் ஒரு செய்தி தொகுப்பினூடாக உங்களை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்